Number one means you're always on top. You, you, your, your number one radio. Breath and relax. It's all going to be fine. <laughs> wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, inututukan ang taga-bikutan hanggang alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Na votas para niya kay Valenzuela Mandalu yung kalookan. Patok sa Marikina, ang hilig na tagig, atin na rin, ang Millenials na Manila. Number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millenials ang Balwarte. The Millenials, the Millenials choice. This is I Radio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya At siguradong lungkot may mapapawi nila Salita ng Diyos pinabahagi nila Upang tayo ay mapalapit sa Kanya Kaya naman halika na at manood na Sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya Pagpapala ay lalapit sa'yo Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado At tiyak problema ay malilimutan mo I radio I'm sure sasaya ka dito I radio Ang pagpapala ay lalapit sa'yo Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado Pangako sa iRadio, mga host ay nakakamangha Talagang full charge, hindi nakakasawa Mga blessings ay binabahagi nila Kaya si Lord talagang pinagpapala sila Dito ay talagang talented ang lahat Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa Kaya talika na sa iRadio, tumutukan na Upang ang araw Maging masaya I radio I'm sure sasaya ka dito I radio Ang pagpapala ay lalapit sa'yo Hinding hindi ka magsisisiya na sigurado At tiyak problema ay malilimutan mo I radio I'm sure sasaya ka dito I radio Ang pagpapala ay lalapit sa'yo Hinding hindi ka magsisisiya na sigurado Pangako Sa iRadio, marami kang matututunan Salita na ang Diyos tiyak mong malalaman Mula sa mga pastor na nagpapugian Pastor Sunny na pwede-pwede mong lapitan ah. Pastor James na talagang maaasahan Pastor Franz, Pastor Levy at Pastor Norma Three brothers na talagang pangmalakasan Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan Mga host, aba hindi magpapakabo Brother Ramon ang nag-iisang machong host Siyempre si Lolo Sweetie na lang like, pwede Isa man na ang tawa niyang napaka-energy Pero ba, Doc, it's been a very bright Balitaktakan niya ay talagang mapapa-alright Lahat yan, dito lamang mga tatagpuan Kaya wala nang iba pang dapat puntahan I radio I'm sure sasaya ka dito I radio Ang pagpapala ay lalapit sa'yo Hinding hindi ka magsisisiya ng sigurado At tiyak problema ay malilimutan mo I radio I'm sure sasaya ka dito I radio Ang pagpapala ay lalapit sa'yo Hinding hindi ka magsisisiya ng sigurado Pangako Hinding hindi ka magsisisiya ng sigurado Pangako Hinding hindi ka magsisisiya ng sigurado Pangako You shine through the darkness You 
Number one means you're always on top. You're, 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 you're number one radio. We're we'll to relax. It's all going to be fine. <laughs> wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng pase, tinututuka ng taga-bikutan hanggang alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang pasay. Na votas, para niya kay Valenzuela Mandalu yung kalookan, patok sa Marikina, ang hilig na tagig, hati na rin, ang Millenius na Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millenius, ang Balwarte. The Millennials, the Millennials Choice, This is I Radio Los Angeles. Are we on? Are you? I can't magulo. I don't know. Kalay pa ko. Panggulo itong katama ko rito. Magandang magandang morning Metro Manila at uh, magandang hapon uh, uh, Los Angeles. Ito pong iRadio araw po ng Saturday. Sunday naman dyan sa inyo. It's uh, March 26. At uh, dyan ay linggo. No? So, karamihan dyan ay parelax-relax lang sa sobrang init ng panahon. Ganon din dito, mainit. 
Pero medyo yung init eh, hindi ganun kakapde. Hindi kagaya nung nakala- nakaraang uh, last uh, week. Ano? At uh, napaka-init talaga. Nat- matindi talaga ang init. Kanina po, tinitest natin yung station ID na ginawa ni ating uh, kasama nung yung gumagawa po ng, ano, ng station ID ng ABS-CBN. So, at, uh, siya yung nag-compose po nitong at, uh, ating bagong station ID. Hindi pa tapos to at uh, test pilot pa lang. So, makikita pa natin yung mga ibang changes niyan on the perhaps next week or yeah, itong darating na linggo. So, ang tabayanan po natin yan. Ang uh, malaking pagbabago po dito sa iRadio. So, yung mga ating mga viewers yan ako, magandang magandang morning at uh, si Lola Sweetie po ninyo kanina pa yan. Ah, naputol ka ba? Hindi <laughs> pa ako nagbo-broadcast, naputol na. <laughs> ano ba siya? Ay, nako. Anyway, para maalis ang inyong init ngayong araw na ito at palalamigin naman natin sa salita ng Panginoon. At makakasama po natin ngayon si Pastor James Valdez para magbibigay ng mensahe itong araw na ito, no? itong Sunday dyan sa inyo. At uh, hopefully ito namang linggo ninyo ay itong weekend ninyo ay naging uh, maging, uh, safe at uh, masaya ang inyong weekend. Ito pong, kami dito ay eh, galing kami kanina sa Chinatown at uh, si Lola Sweetie ay eh, nagpa ano nung ano tawag dito? Nagpa ayos ng buhok. Ayan. At uh, marami na rin siya puting buhok na <laughs> nagsusunputan kaya ayun, doon pinaopera na naman ngayon kanyang buhok doon. Anyway, bago tayo mag-umbisa, batiin natin muna yung ating mga manonood. Yeah, we have Glenda May. Hello, Glenda. Ay, grabe naman sa pala. Ayan. Grabe yan, no? <laughs> ah, siyempre, we have the si L.A. Ayan, good morning, L.A. And uh, siyempre, nandito natin yung ating Sorosayda. And Ate Berna is watching right now. Uh, si Lynn Yokur Luna. Si Ate, Nel- Ate Nelda. Mm, thank you so much, Ate Nelda. Ate, Ate Nelda, Dato Nara. Ate di si Rod Erti and we have Unix Arturo. Uh, si, mm, magandang hapon. Hapon daw, hindi naman ako hapon. Ano? And ito si Edisa Bautista. Good morning din sa iyo, Edisa. Welcome sa iRadio. And yun lang. Oh, so, total of 10 people. Hindi naman nada kukuha sa dami yan eh. Nakukuha yan sa quantity. Sabi nga araw eh, napakarami. Pero hindi naman lahat eh nagpa-participate ay baliwala rin. So, it's not the quantity, it's the quality. Yon. So, ito po ay, nako, ang ganda ng topic ngayon natin. Hmm. Kaya lang, kanina ko pa kinukontakt itong ating pink na pastor na ito. Pink lawan. Yung mga pink lawan kasi, ganyan. Oo. Hindi tagal sumagot. Oo, talaga. Ewan. Nakasampung tawag na ako, hindi man lang nagre-reply. Sus, nandiyan na kaya siya. Subukan natin, ano. Teka muna, bago lahat, ilipat ko muna yan aking sarili. Ayun, hindi na close up. Yung mga nanood kagabi doon sa kumakain kasi kami. Tom Goods na talaga, wala nang... <laughs> Alam niyo si Lola City, wala na po makain kagabi. Here we go. Turn off your other device. Okay. Yes, it's off now? Yeah, it's off. Good. How are you, Jeremiah? Good. 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 Yeah. Ah. So, what's what's happening today? I'm trying to fix this. Which what? Trying to fix everything so I don't want to hang up. Ah. So I try. Oh, there you go. That's perfect. Okay. That is... Ah, man. I'm just... Mm. I just that's, that's all right. Yeah. Yeah. I know. Okay, I'm trying to get this. There you go. Okay. Hi. <laughs> Are you okay? Yeah. All right. Let me know if you need assistance. Okay. Yeah, it's all good. Okay. So now 
you want to mm. greet your yeah. your fans yeah first of all uh, uh happy no no happy anniversary hello i i video of you no. no. watching right now um magandang ako sa po sa lahat bless si Sabodo at bless si ano yung si Sunday sa Tagalog linggo sa lahat sa sa Diyos sa akin sa lahat ito po sa teacher my Valdez at Pastor James Valdez or at video host Brother Mon Pasco Jr. DJ Pasco Jr. sa Bible study up po sa California USA <laughs> Okay, well, we're gonna be we're gonna be starting our I video verse for to for tonight. Ang atin po ang Bible verse in this is Second Timothy chapter three verses sixteen to seventeen. Sabi dito, our scripture is inspired by God and been a beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training righteousness in righteousness, so that the man or woman of God may be fully Capable, equipped for every good work. May the good Lord bless you reading of its words. Going back one verse, and our text will be Second Timothy chapter three verse sixteen. I'm going to read this. All Scripture is inspired by God, and beneficial for teaching, for rebuke, for correct, for correction, for training in righteousness. As you can see here, inspired by God will be our I radio devotion for tonight. Uh, let's, uh, ladies and gentlemen, let's now welcome. But Pastor James Valdez, he shares I radio a devotion for devotion for tonight. God bless you. Thank you, Jeremiah. Have a good day. All right, please welcome the Pink Pastor. Pastor, ayana. Ayana. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang araw po sa inyo lahat dyan. What a wonderful Sunday. Hopefully dyan sa kabila ng, bun- ng mundo namin. Mm-hmm. At ito naman sa mundo namin ay uh, what a wonderful Saturday. Mainit? After, Mainit ano? Uh, oh yeah. Uh, seven, you know, 77 yata. Almost 80. Uh, oh, oh. Dito sa amin. Oh. Oh. Mainit. Kaya, dito, ako, dito rin. Mainit. Kaya lang... Uh, magandang insulation ng loob ng bahay kaya parang nasa lilim ka lang ng puno. Wow! <laughs> Ganda. <laughs> uh, yeah. Yung mga tinted kasi yun ang gumagana. Eh. Mala- malaking tulong pambawa sa electric pan sa aircon. Oo, oh, yeah. Mm, Alright. Anong nangyari sa yot? <laughs> Dalawang pong <laughs> beses na ako nag-text. <laughs> Na-text na? Hindi mo na tanggap? Wala! Tigal-tigal mo? Ngayon ko lang nakita yung isa lang. Yun, yun. Pero before that, ako, talaga naman. O, sabi ko, nakatulog pa siguro. O. Nakatulog ako sa ka- kasi mga 3 o'clock. At least, nagawa ko na yung apat na questions doon sa tawag nito, sa aking uh, oh. report. Oh. Itasubmit na namin bukas eh. Meron pa akong isang question pero tat, uh, may sub-3 na question. So, Eh, sabi ko, masakit na yung mata ko. Itinulog ko muna dahil mag i radio na eh. Oh, masakit. Nagising <laughs> ako. Pagod na. Mga 4.30. Patay. <laughs> Tapos. <laughs> text ako ng text yeah. eh. Tapos sabi ko, uy, hindi di, di ko narinig yung text ni... Pero naman, dinig lang ko, dami. <laughs> pasensya na po, pasensya na po. Pinurga ko na nga ng ka, ano, ka-text. Wala pa. Alay, pago na. Ba- finally, sabi ko, ah! Nako, nakatulog na naman, sabi ko. <laughs> Next time, uh-huh. tatawagan ko si, si, si uh, Sister Nelly. Jeremiah? Na. Si Jeremiah? <laughs> Jeremiah na lang. Oh, sige. Uh-huh. Okay. Uh-huh. okay. Sige na, nasa so, inang mikropono. Yeah, magandang uh, araw po sa inyong lahat. Uh, magandang umaga dyan. At uh, ang ating uh, tatalakay po ay tungkol po sa salita ng Diyos. No, um, ang tanong ko po dito ay... Uh, how do we know that the Bible that you are reading is the true word of God? Uy, meron pala oh. ganun, ha? Oo. Oh. Kasi, eh, hmm. kailangan ang isip ng tao, uh, kasi kung magbabasa ito ng libro, uh, alimbawa si Brother Ramon, gumawa ka siya ng libro, di ba? Sumulat hmm. siya ng libro. How would I know 
na si Brother Ramon nga ang tunay na sumurat niyan. Mm. Pwede na mako pwede ko na magkopyahin yan eh mm. at gamitin ng at uh, lagay ko doon ang uh, pangalan ko, di ba? Mhm. Oh. Ganun din sa salita ng Diyos. Uh, how could you prove that the every word that the Bible tells us is the very word of God? Oh. Kasi kung tinanong ko ng mga mga taga-atheist, atheist, mga mga atheist, mga hindi man sa mga those people whom we'd like to go and share the gospel. Kung tanungin ka, how can you prove that the Bible no, is the true word of God? Can you can you pinpoint them some or a word that would tell them that God is the the writer? Mm-hmm. Oh, oh, nakalagay ka doon sa in the sa Genesis 1 in the beginning no God created the heavens world oh siya yung nag-create nito mga bagay there's no may, may, maybe there will be no question of that but what about the writing di ba mm-hmm. oh kaya maging dapat din tayo as, as the believers alam din natin kung saan natin ituturo yan ngayon ito po ang pag-aaralan natin ngayon uh, bago po sa lahat tayo po ay manalangin at hingin ng uh, karunungan ng Panginoon Diyos sa grun nga ang ating mga pag-uusapan ay ay makikita natin po ang walang ang, ang katotohanan at ang uh, at ang uh, buong katotohanan ang ating malalaman at sa grun nga I would be uh, influenced no by the truth. Let us pray. Magandang uh, araw po Panginoon Dios at isang napakagandang uh, oras naman po na kami po ay nandito sa Uh, Bible study ng iRadio tuwing Sabado at uh, isa naman po ang aming pag-aaralan tungkol po sa yung aklat kung paano po namin po ipapatunay sa mga taong maaaring magtatanong kung ito nga po ay uh, kung paano po nyo ito na isinurat at kung totoo nga po na kayo po ang sumurat nito maraming salamat po at uh, sana po bigyan nyo kami ng isip na, na may kaliwanagan at uh, we're able to uh, Uh, be inspired or will be able to get and grasp the meaning what is behind our study. Uh, purihin ka, Panginoon, at lahat po tidalagin namin sa matamis na pangalan po ni Kristo. Amen. 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 Uh, um, ang title po ng ating uh, uh, pag-aral ngayon is, is titled ko, Inspired by God. Uh, pag uh, inspired by God, ay uh, ano pong ibig sabihin ng inspired no uh, pagbabasahin natin dito sa kasi ang 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 tanong ko kanina ay paano nga natin ma prove prove sa mga magtatanong that the word of god really comes from god no dito po ay uh, tinalakay po ni apostle paul at sinasabi niya dito kay Timoteo so we could find the verse na yung binasa po ni Jeremiah doon sa chapter 2 ay sorry Second book of Timothy, chapter 3, verse 16 to 17. So, ito po yung ating uh, um, verse ngayon. And it would be, ang, ang title natin would be Inspired or Inspired by God. No? Bakit Inspired by God? No? Kasi kung babasahin po natin sa, sa 3.16.17. So, napakadali po to kasi 3.16 din eh. No? Alam, kailangan alamin nyo lang yung kung sinong sumulat. Uh, kung kanino sinulat to sa 2 Timothy the book of Timothy chapter 3:16 no? so madali lang yan um, ang sabi dito all scriptures no all scriptures is inspired by God sabi nga dito sa Tagalog lahat no lahat ng kasulatan ay kasulatay you know kasulatay kinasihan ng Diyos so, ibig sabihin inspired is kinasihan ang ibig sabihin ng kinasihan is God blew his breath. Okay. Kapag God, when God blew his breath, what happens when God blew his breath? No? Okay, let's go to the very beginning when man when man was created and formed him uh, from the clay, no? God blew his breath to our nostril. Ano nangyari po dun sa clay? He became man, he was alive. So, ibig sabihin niyan that when every time God blew his breath, no? May buhay. So ang salita ng Diyos ngayon ay may buhay. No, ay may buhay, no? So uh, it is alive, active, no? Alive and active. 
ang ang salita ng Diyos. So ibig sabihin dito, all scriptures, so lahat, sabi ng lahat, lahat na nakasulat dito, no? Sa Biblia o sa why is it called Bible? It's it's a compilation of books written, no? All, all written, no? Uh, all scriptures is inspired. So lahat 'yan ay kinasihan ng Diyos. What is to what is kasihan? We will explain that to you later. Later on. Um inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness. So that the man of God or so that the man or woman of God may be fully capable equipped for every good work. So let's go to the definitions. Uh dun sa verse 16, sinasabi dun all scriptures. So ano po tong all scriptures? Tong scriptures na to is pertaining to the 66 books of the Bible. Okay? Uh, composed by the old uh, categorized in two bo- two uh, testament the old testament and the new testament no uh, in the old testament there are 39 books written and uh, in the new testament there are 27 books okay uh, this book was written by uh, 40 different men approximately 40 different people no oh, 40 different men okay Buro Sa panahon na yun, puro lalaki lang ang sumusulat. No? Sa panahon lalaki. Um, these men, to mga tao na to, have lived in, the, in several different countries and cultures. So magkakaiba sila ng, ng, ng kanilang bansa at kultura. No? Itong, itong korenta na tao na to, no They live in different eras, ibang panahon din. Uh, it started from 14 B.C., uh, 1400 BC through 90 AD. So makikita nyo yun na almost uh, 600 plus 690 uh, years ang pamagitan or 6,000. No? Kasi uh, 14 BC, 1,400. 600. No? More than 600 years. Tama ba yun? Well, correct me if I'm wrong. Kasi 14,000 B- 1400 BC through 90 AD. So that's uh, a lot of uh, years no na gap na natapos po yung Bible. Now, um, the Bible was written in three different languages, no? Uh, it was written in Hebrews, Aramaic, and Greek. Uh, sa tatlong uh, sa tatlong uh, languages na to, uh, wala po kong alam, no? Sa totoo lang, hindi ko ako. <laughs> uh, Hebrew, Aramaic, and Greek. Though I could refer yung ano big sabi na ganito, when we go to, mayroon libro dito na it will translate those books. Pero I never studied this book. So, ibig sabihin yan, that this uh, book was written, no? In three different languages. Uh, we know that the Old Testament, most likely, were written by Hebrews. Kasi, Sila lang parang noon eh. And on the New Testament, both Aramaic and Greek. No, kasi uh, noon yung panahon na, na uh, when Israel was uh, conquered by different country, uh, by by Romans, and the Romans were the ones who uh, tawag ito, um, uh, was the dominating uh, country noon uh, during the uh, time of the Lord Jesus Christ. No. So, makikita natin dito that all scriptures... And you would see other Bibles which have more than 66 books. No? Uh, I believe they have more than uh, 70. More, more than 70 books. Oh, I see it in the Christian uh, Bible. Uh, there are only 66. It's for the reason that uh, ito lang po yung nakita nila na all the books dito sa Bible na to, sa 66 books, all the books were pertaining to the Lord Jesus Christ, no. The Old Testament uh, looks uh, talks about the coming of the Lord Jesus Christ, the first coming of the Lord Jesus Christ, and the second, the New Testament talks about also uh, the reign of Christ and His second coming, no. So makita natin dito that uh, the Bible is is directly uh, centered to one person. No other than our Lord Jesus Christ. Though in the Old Testament, it was the Father and the Holy Spirit. In the New Testament, it was the Son. At the whole, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Na yung, so in New, so New Testament. So, um, despite of the differences, 
God moved the writers uh, to focus on his glory in man's redemption through one central figure, no other than our Lord Jesus Christ, the Son of God. So, uh, ito po ang uh, isang uh, proof na makikita natin na isinulat po ni Apostle Paul that uh, it is God himself is the author of this book. Okay? Sinabi kasi, siya ang uh, uh, God uh, breath, no? He he inspired the people uh, to write this. Kinasihan niya ng kanyang spirito, no? Ang mga writers na to, sa ganun nga ay maisulat ang nababasa nating mga ang nababasa natin ngayon pangkasakuyang tinatawag na Bible. Okay. Ba uh, may mga tanong kasi diyan na, oh, gawa-gawa lang po ng tao 'yan. Totoo. Partly totoo po yung sinasabi nila na it is man who wrote this book. Uh, ang sagot ko naman po dyan is kung kung hindi po tao ang nagsulat nito, sino? No. Sino? So God has to use men in order that uh, God would be able to uh, 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 say the things that He wants us to know. So, sabi sabi nito, kinasihan niya yung tao. Eh. Kinasihan meaning He inspired that person uh, to write the books. Okay? Um, what if then God uh, would use animals to write the books? Do you think maintindihan natin yung mga sulat ng mga animal? Or have you seen any animals writing a book? Okay. <laughs> Kasi kung, kung, ma, kung nagsumusulat man ang mga animals na yan, they may be doing that in their own language. And as person as we are, people as we are, we would never know their language. Okay. We might know how to bark. No? Bow, ow, ow. But do we know to translate the ow, ow, ow? Uh-huh. Do we know how to say hoo, 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 hoo? Para tayong unggoy, but do we know how to translate that in our own language? I guess God was so wise enough not to use them. Kasi, you no, know, I, uh, uh, <laughs> hindi na magiging beneficial, you no, know, ang salita ng Diyos sa tao kung ginamit niya ang mga animal. God has to use man, you no, know? God has to use man in order for him that he is able to make man understand yung purpose ng Diyos. Okay? Uh, hindi po aliens. No? It's not aliens. Uh, kasi, wala, kasi kung yung aliens niya ang ginamit niya, di yung mga angels na sana ang sinabi ang ginamit niya. Pero, hindi. Tayo din. Tao din ang ginamit niya. No? Kaya makikita niyo po dito yung purpose ng Panginoon Diyos. No? Inspired by God. Though it is true that the Bible were written by men, these men were inspired by God. In other words, God's breath into them, His Spirit that they wrote down what was dictated to them. Uh, this was an extraordinary quality na ibinigay sa mga tao na yun, those 40 men. No, An example of that, no? an example of that, that uh, they were uh, inspired by God or kinasiyan siya ng, siya ng Diyos is uh, in the life of uh, Apostle John, no, makikita natin dito na an example of that is in uh, Revelation chapter uh, 1 verse 10, no. In Revelation chapter 1 10, sinabi po doon, sinulat po ni isinulat po ni po ni Apostle John. Sabi po dito, if I would read it, read it to you, on the Lord, on the Lord's day, okay? On the Lord's day, I was in the spirit. Sabi niya, oh, ibig sabihin niyan, nakasiyan siya. I was in the spirit. And I heard behind me a loud voice like trumpet. O narinig niya, isang boses na malakas no? na nagsasabi which said, Write on the scroll what you see and send it to the seven churches to Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, and Laodicea. I believe na pag-aralan natin itong seven churches nung, uh, I, uh, nung I think last year, no? pag-aralan natin to. So, sinura dito. So, sinasabi ni Apostle John dito na, na nakasihan siya ng Diyos. No? Nakasihan siya. He was uh, inspired by God 
at sina ang, ang, ang narinig niya is to write on scroll. Oh, so kaya po kaya po ay sulat yung Book of Revelations because he obeyed that voice. At alam niya ang voice na yan ay galing sa Panginoon Diyos. No? So that is that is just one good example of being inspired by God. No? Uh, my question ngayon, uh, Pastor, uh, pwede ba ako kung ma-inspired by God? There's no problem. You'll be inspired by God. Everybody could be inspired by God, but not to write. Kasi tapos na ang Bible eh. Tapos na ang Bible. You could write many other things, but not to, pero ibang bagay. No? Uh, and that is how uh, uh, God's grace, God's provision, kung uh, if you ever you would write books, like uh, many other great theologians, great teachers who were able to write books. Uh, I could give you an example. Uh, um, uh, ito si, uh, mga sulat po ni Billy Graham. No? Mga sulat po ni, uh, ni um, John Maxwell. Mga sulat na mga great theologians ng uh, Nazarenes. There are books that I'm reading right now. No, about holiness, John Wesley. No, pero they are not considered Bibles. No, they are, uh, they might be inspired by God to write things about uh, expounding uh, the uh, Word of God. So para maintindihan natin. So yun po. No, ang ibig sabihin ng inspired by God. Uh, uh, ano naman po ang mga beneficyo na makukuha natin dito sa salita ng Dios? No. Uh, Pastor, if I'm going to read the Word of God, is there anything good thing that will happen to me? Of course, yes. Of course, very beneficial po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sabi po nga dito sa, sa verse 16, no, sa, sa, sabi dito, sa magandang balita, Biblia, no, ay sabi po dito ay uh, lahat ng kasulat ay kasihan ng Diyos at magagamit, okay, magagamit natin ito sa pagtuturo ng katotohanan. It is good for teaching. Magagamit ito sa pagtuturo ng katotohanan. Bakit po katot- sinarot ito katotohanan? Because there are many false things in this world. No? O, mayroon dyan uh, mga bulaan na nagtuturo. And then, if uh, we would see the Word of God here, uh, in, kapag uh, kinumper natin sa mga turo nila, then we would see the truth. It will teach us the truth. It is to give us information to cause us to understand something. For example, our experiences. Ano klase experiences? Na alam natin ang mali at katotohanan. Di ba? It will teach us. It will teach us on, uh, what is the truth and what is false. Sabi po sa Luke 12.12. 12, okay? Luke 12.12. 12, for the Holy Spirit. No? Ang banal na spirito will teach you that that time what you should say oh so here ito ah, maybe we we sometimes uh, bypass these verses or inayan lang natin as a for reading for the holy spirit will teach you at that time what you should say ibig sabihin niyan dahil ang nasa atin ang banal na spirito kinasihan tayo niyan the holy spirit ituturo sa atin kung kailan natin gagamitin ang mga tamang salita Oh. Pawang tamang salita lamang ang dapat lalabas sa ating mga bibig. Oh. So tandaan niyan dahil ang banal na espiritu ay uh, sinasabi he will dictate to us what are the good words to tell to other people. Bakit kung masama ang lumabas sa atin, hindi ba nakakasakit 'yon sa salita ng Diyos? Ay, I mean sa salita ng I mean, pag masama ang lumabas sa ating mga bibig, nakakasakit po sa damdamin ng isang tao. At saan po galing 'yon? Kung, kung, kung gano'n ang mga salita natin, oops, di alam nyo kung saan kaling yon hindi po sa banal na spirito. Kasi ang banal na spirito only dictates what is good and it will just tell you at the proper time. Oh. So kung ang mga bibig natin ngayon ay nagsasalita kayo ng mga, mga napaka, uh, you think that it is good pero nakakasakit sa mga damdamin, no? be careful uh, na kung kanino nyo po nadidinig yun mga salita na yun. It might be from the other side of the fence. Okay? Um, John 14.26 But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, 
will teach all things. No? Ituturo sa atin. We will teach all things and will remind you of everything I have said to you. Ayan mga kapatid, no? Uh, hayaan natin sana po ang banal na spirito ang makiusap sa atin, dinggin natin ang salita ng Diyos sa tulong ng banal na spirito na, na maalala natin ang mga turo ng penong Diyos. Pero kung wala naman tayong nalalaman na turo ng Diyos dahil hindi tayo nag attend ng mga Bible study, hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos, di anong turo ang ipapaalala ng banal na spirito sa atin? So ang la, ang lalo ang ulay. Eh. So ang kung mayroon man kayo nasasabi, eh baka iba ang nagtuturo sa inyo. Gets nyo? Okay. Ano niyo lang yan eh. Simple as that. So ano pang magandang kabutihan na or beneficial maliban sa pagtuturo ng katotohanan? Ito sa pagpapabulaan ng maling aral. Okay, rebuking. Uh, pag uh, uh, it will rebuke us. Uh, rebuking is to express sharp disapproval of someone because of their behavior or actions. Ito, uh, um, pinapabulaan po ang mga maling, maling aral natin. Kasi may mga tao na akala nila ang mga gawain nila, ang behavior nila ay tama. Pero when when reflected by the Bible, no, makikita na mali po. It tells them to, they are being rebuked. Uh, ang ibig sabihin niyan, no? Um, kaya ito po ay uh, napapabulaan tayo, no? And kapag ganun po, we know na kailan po tayong iayos natin ang ating mga sarili. Ilagay natin po ang tamang aksyon, tamang panalita, tama pong uh, pamumuhay, no? Ilagay natin po doon. Uh, Psalms 38.1 Sabi dito Sabi pa nga ni Haring David eh. oh. Haring David was not, uh, na, was, Is not a perfect man Hindi po siya perfecto Kaya niya sinulat to Dahil alam niya ang mga mali niya eh. It's very good of him to recognize his own mistakes I hope and pray That we too would learn to recognize our mistakes Kasi kung hindi wala, uh, Ibig sabihin niyan pinapanindigan natin yung tama yung mali na yung mali nagiging tama no sabi po din ni Haring Haring uh, David dito sa Psalms 38:1 Lord ano, do not rebuke me oh bakit sabi niya bakit hiningi ni Haring David na wag siyang i-rebuke dahil may nagawa siya eh, na hindi ayon sa pagkalooban ng Diyos do not rebuke me in your anger discipline me with your uh, uh, um, or discipline me in your wrath. Sabi niya. Kasi alam ng alam ni Haring David na uh, na mali ang ginawa niya. Okay? So, the book, the, the Bible is very beneficial in teaching and rebuking at ano pa? Apat to eh. Correcting. Ang pangatlo is correcting. Correcting is to tell someone of their error or mistakes to put it into right. No? Um sa pagtutuwid ng mga likong gawain. No? Uh, correcting is uh, tinutuwid mo eh. Liko eh. So, itutuwid mo. You straighten up. no? You straighten up ano po yung liko. Uh, upang sa ganun nga, ay makita nila ang tama. no? Uh, an example to that is in uh, 29.17 of Proverbs. Ang sabi po dito, discipline your children. Ang... To correct your children, disciplining is correcting our children, no? Or maybe us, no? When God disciplines us, He is correcting us. Discipline your children, and they will give you peace, and they will bring you the delights you desire, no? When, um, when we teach, when we correct them, ang mga mali nila, no? Uh, kailang kailan kasi uh, may correct yon habang bata pa sila upang sa ganun nga paglaki nila they will not go astray no mawala man sila no babalik na babalik sila sa salita ng Diyos no? because they know what is right and what is wrong uh, so unang-una is uh, ang beneficial niyan is teaching is good for teaching profitable to may uh, ma- ma- we will profit in teaching it is useful in teaching 
It is useful for rebuking, uh, correcting, at ang huli, is, uh, it is beneficial in training. Ano po, to, ano po yung training? Uh, ito po yung pag-aakay sa matuwid na pamumuhay. It will train us. No? Uh, kagaya ng uh, what Apostle Paul tells us to run the race with endurance. No? Kapag hindi po tayo tumakbo with endurance, hindi po tayo matre-train. No? Kasi uh, hinahayaan lang natin na gumalaw na, na, na kung paano-paano not enduring other things. Kagaya ng uh, we don't endure uh, sacrifices no? na mga lumbagay. Uh, when we train ourselves doon, wala tayo, kung hindi natin natin ang mga sarili natin, there is no improvement on our walk. No? Training is to teach or to be taught by someone. No? A particular skill or behavior through practice and instruction. Sa training na yan, when there is a practice yung lagi mong ginagawa no? and following the instruction, nadidevelop tayo and we become improved. Uh, like uh, going to the uh, tawag nito, yung going to uh, sa mga tawag nito, yung pagpukul ng mga muscle sa mga gym. No? When you go to the gym regularly, nakaka-develop yung muscle mo. Oh, but when you have that muscle, and when you lift thing, when you do things, malakas ka. You have more power. Yun ang, out, yun ang output nun. Now, what does the Word of God uh, how does the Word of God train us? By constantly reading the Word of God, nahahasa tayo ngayon no, sa salita ng Diyos at nagagamit natin yon sa pagtakbo ng ating buhay. So that when when uh, problems arises, circumstance arises, mga sitwasyon darating sa buhay natin, handa ang ating mga buhay na harapin ang mga yun. ba? Because we are trained. Eh, no? We are trained to... to uh, to go through kasi na, na sa mga sacrifices na ginawa ng ating uh, sa ating pag-aaral no nakikita ta na, nakikita natin nang salita ng Diyos will let us go through all circumstances no hindi yung ay ganoon tayo di ba kasi kung hindi tayo na train sa pagbabasa pag-aaral o makikinig sa salita ng Diyos ano ang gagamitin natin pag dumating ang huling araw. Maalala niyo po yung aral natin last Thursday. Malapit na po ang pagdating ng huling araw. Oh, handa ba tayo? Yung handa yung ibig sabihin niyan, training yan eh. When you are trained, handa mo handa kang salubungin ang mga yan. But when you are not trained, no, hindi mo kayang uh, uh, tawag nito, yung hindi mo kayang lihisan ang bala ng kaaway. Lagi kang natatamaan ng bala ng kaaway. Kaya nga doon sa doon sa kumalala niyo po yung uh, ni Pastor Atif about the uh, armor of God. Kailangan po natin yung armor of God sa ating buhay eh, para kung tamaan man tayo ng ng mga fairy darts of the enemy, meron pa tayong panangga which is the word of God. Kung wala tayo ng mayan because we are not trained to na hinaan na binabaliwala natin ang mga training na yan pag dumating ang mga pagsubok na yan pag uh, papanahin ka ng kalaban, talagang siguradong bullseye ka at babagsak ka. Pero kung nasa, nasa atin ang salita ng Diyos, no matter what the fairy darts of the enemy would hit us, tatalbog ang mga yan. Kasi protection mo, kasi yun salita ng Diyos eh. You have trained yourself to equip yourself no, sa uh, salita ng Diyos. So these are the four benefits that we could uh, see when of the Word of God na na kung minsan ang mga tao ay uh, sinasabi lang na huh, salita lang just salita lang ay, uh, sinurot lang lang ng tao yan no uh, dinalam na kinasihan pala ng ta- ng Dios ito it, god gave these words is these words alive and powerful no the words of god are powerful in uh, book of hebrews 5:14 no but solid food is for the mature is is for the mature who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Hindi ba? No, ang, uh, pag, uh, ang, mga, ang mga bata una, gatas muna ang pinapainom sa kanila, then habang lumalaki po ay uh, nagiging karni na ang kinakain, uh, 
Dahil ibig sabihin niyan, lagi silang kumakain ng salita ng Diyos. No? Uh, Tinitrain nila ang salita nila to be filled with the, with the words of God sa kanilang buhay. From that on, dahil doon, they are able to distinguish, distinguish na lalaman nila ang tama at mali. Mga kapatid, sa buhay na ngayon, dahil nga kulang sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ang mga taong ang mga tao ay natututong uh, ginagawa yung mali na tama at yung tama ginagawang mali. They can no longer distinguish that, no? Hindi na kasi lahat sa kanila ay tama. Oh, no. So makikita natin dito mga kapatid that uh, the beneficial or the pro- the profit or usefulness of the Bible, usefulness of the Word of God, I, is good for correcting us, good for uh, training us, good for teaching us, at good for pagbulabulaan tayo, yung to rebuke us. No. Now, what happens now when you have this as a, as a person, when you, uh, oh, ito pala mga benefits ng pagbabasa ko ng Sertanos. In verse 17, ito po yung resulta ng isang tao who is who benefits from uh, reading the Word of God. In verse 17, sabay dito, so that the man or woman of God may be fully capable, no? equipped with every good work. Ano pong ibig sabihin nito? Uh, these people, uh, these are the people who have or would have come to follow his son, Jesus in the world. Ito yung mga tao, no? Na who would like to be, who would like to benefit sa salita ng Diyos. Uh, ano pong mabe-benefit nila yun? Uh, they will be fully capable and equipped for righteousness. Ang ibig sabihin, what is righteousness? To do good works. To do good works. Uh, these good works are found in Galatians 5, 22 and 23, which is the fruit of the Holy Spirit. Dahil nga, equip ka na sa salita ng Diyos. Kaya po nang sabi dito kanina na ang, wala, ang, ang lalabas na lang sa'yo ay puro pagmamahal. Ang lalabas na lang sa'yo ay magagandang salita. No? Ang mag, uh, you'll be kind, you'll be patient, you'll be good, goodness, faithfulness, gentleness, at self-control. No? May hirap ito gawin kapag wala po ang salita ng Diyos sa ating buhay. We cannot... Uh, we cannot exercise because we are not trained. Hindi, tayo na, hindi, natin, na, hindi natin training. Training, mga kapatid, takes time. Uh, a physical training, gaya po nung nasa kabataan po ako, nasa high school and college, I was running every other day. Uh, I wake up 4 o'clock in the morning. Uh, uminom ako ng limang uh, ik- uh, raw, raw eggs, kaya ni ni Silver Stallone nung uh, palabas na Rocky. Ba, nagaya ko siya eh. Uminom ka ng limang iklog. Ang lakas mo. Ang lakas, mo. Ang lakas ko tumakbo nun eh. Oh, every, every other day yan. Kaya po, at the end of the week, ay, isang katutak naman nagalit ang nakukuha ko dahil nauubos yung iklog. <laughs> oh, so, so, tumatakbo ko nun. Pero ang kanon is to give me strength in running. And I have trained that for, for so many months and years na nakakapag, nakakasari po ako sa mga, mga contest. If you know the Milo Marathon back in the Philippines, uh, uh, nakakapag, nakakapagtakbo po ako sa mga tournament na yun. Uh, hindi po ako nagwawagi, eh, hindi po ako nananalo o naging first place, pero may mga barkada po ako kung uh, nakapag first place and second place, magkakapatid yan. And uh, nakakatapos naman ako. Nakakarating ako doon sa finish line. Uh, ang maganda kasi sa training na yan, when you train yourself, you are able to reach the, the finish line. Hindi yun po ba yan ang sabi ni Apostle Paul? Uh, run the race with endurance. no? Uh, finishing. no? Uh, na dapat ma- 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 makarating ka sa finish line. Kahit na mabagal ka, tumakbo. At least you are trained to run. You are trained to go there sa, sa, sa finish line. Masarap po makarating sa finish line kahit na na ikaw po ay hindi number one. Ang 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 tanong kasi doon is makakayanan mo ba sa panahon ngayon, sa buhay natin ngayon to be able to reach the finish line? Which is what? Ano bang ba goal ng Panginoon Diyos sa ating buhay? To be righteous. No. 
Yun ang goal natin, to be holy, to be righteous, and to be that is that only to have the the fruit of the Holy Spirit, to be able to to uh, uh, use that in our life, no, to finish to to be able to finish that is to have the fruit of the Spirit in our lives, the fruit of the Spirit that is love. Hindi mo mararating ang ang finish line yan kung wala kang pagmamahal, no? Kung wala kang joy at peace and patience, kung wala kang wala kang pasensya na tumak na puntahan yung finish line, wala, bibitaw ka, oh, and And through training of the Word of God, nagkakaroon tayo ng patience. Eh. God will te- teach you how to be how to be patient, how to be kind. Kaya kapag gising mo sa umaga, Lord, ito po yung uh, sabi ni Pastor James, uh, matretain ako ng patience. Paglabas mo pa lang ng bahay, papakita sa'yo ng, ng patience ng pinun sa'yo. It's either, it's either mag, 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 magugulang tanga na lang or you say, patience, 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 patience. Ganun lang yun. Ganun lang naman yun eh. And then, from that on, natretain ka pa lang, hmm, paglabas mo ng bahay, okay lang. Kasi, kahit anong pasabog sa'yo dyan, patience. Nandun yung self-control mo. Di ba? And you'll even be kind. Oh. Ganun yun lang man yun eh. Kasi if we don't train ourselves, makikita mo, when you go to the mirror and examine yourself, okay, James, nung umaga, paglabas mo sa uh, bahay, anong ginawa mo? Oh. Di ba uh, medyo umusok yung ulo mo dahil uh, nagulat ka lang eh nagalit ka na. Oh. May nahulog lang palang palanggana nag- nagalit ka na. Those are those are very examples of how our righteousness or yung ating uh, mga bu- mga asal sa buhay or attitudes in our life are being molded into sa kawani ng Diyos yung yung kagaya ng joy, love, ganun, mga peace. Oh. Papalapitan ka ngayon ng taong madungis, taong maamoy, taong uh, taong ito na mahirap. Oh, anong gagawin mo? Lalayuan mo or kausapin mo? Those are many things, examples that God would would would, uh, would uh, show to us in order for us that we are going to be trained to have love, true love, true joy, true peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kaya nga mga kapatid, now that you have learned na ang salita ng Diyos ay siya mismo ang nagsumulat nito dahil kinasihan niya yung mga taong sumulat nito because it benefits you and me. Amen po ba? Amen. Amen. Mm-hmm. Yan, napakaganda ng uh, message ngayon. Inspired by God. By God. Uh, kahapon, Pastor James, ay uh, ang title ng ating uh, discussion with Pastor Sani, yung kanyang topic ay uh, obedience uh, is a way of life, yung yeah. obedience with God. Masasabi ba natin ang pagbabasa ng Biblia, God's words, ay masa- ito ba ay isang ehemplo ng isang uh, pagiging obedience sa Panginoon? Oh, yeah. Mm, oh. Yeah. yeah. How can you obey when you don't read? Yeah. So, how can you obey someone or some or something or someone? How can you obey them when you don't know anything about it? Mm. Kaya basahin mo eh. Mm. Mm. How can you obey God when you don't know God? Ito, may isa pang tanong dito tungkol doon sa nabanggit mo kanina na uh, yung pagsulat ng Biblia uh, ay sinulat ng ng tao at hindi bakit hindi hayop? So, ang tanong niya rito, kung ginawa ng Panginoon na ang ang tao ang sumulat bakit hindi na lang siyang direktang sumulat ng Biblia bakit ba daw siya ibig sabihin niya bakit daw gagamit pa ng uh, tao para maipahiwatig ang kanyang mga salita oh that's galing na mm. that's a very good question mm. oh uh-huh. di niya ba alam yung unang sinulat ng Diyos that the the uh, ang sinulat ng Diyos ay is that the uh, The uh, Ten Commandments. Mm-hmm. Oh. Yan, yung sa oh. utos. Mm-hmm. God wrote the tablets with His finger. Nasa Bible yan, hindi nyo ba lang yan? Mm-hmm. When Moses was in the mountain, Mount Sinai, at kukunin niya yung mga tabletas na yon sa Panginoon Diyos, no, nadalhin niya doon sa kampo, God wrote that in his, wrote with His finger. Siyang sumulat. Mm-hmm. Oh. Oh. Yeah. 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 Bakit ngayon na... Bakit hindi ngayon ang Panginoon Diyos ang mismo? Actually, siya nga ang mismo eh. Mm. Siya ang mismo ang sumulat nito. 
Mm-hmm. Ginamit niya lang yung tao. Mm-hmm. Using the Holy Spirit, by the Holy Spirit. Oo. Oh, kasi... Ginamit niya, kasi kinasihan niya, kinasihan niya yung mm-hmm. in spirit eh. Siya, uh, he dictated in the mind of that person mm-hmm. to write these things. Amen. Okay. Ang tanong niya kasi, bakit hindi siya mismo? Mm-hmm. Hindi siya mismo. Magandang illustration yan eh. Mm-hmm. Mga pati, uh, uh, maybe I could not answer that directly. Pero alam ko kasi siya, kapag siya ang kapag kinasihan ka siya na yun eh mm. okay siya na yun pero it's it, it's very hard to tawag dito na i-imagine mo yun na kasi ako pa rin ang sumulat noon sasabihin mo eh ginamit lang ako ng Dios eh Ayan. pero siya ngayon eh siya ngayon because you could not write anything na hindi ka nakakasihan ng Dios mm. so, so it is God himself who wrote that uh, on the on, on his question kung uh, titignan natin on the other side of his question, bakit hindi siya mismo? Mm-hmm. Okay. May reason siya. And I would I, I would tell and I would I would uh, tell you directly this reason. Oh, hindi sekreto to. You have to have to have to have to go to heaven. Kailan na kailan pumunta sa langit at ikaw mismo magtanong sa kanya yon. <laughs> kasi hindi <laughs> kasi kung uh, Uh, kasi ay nakikita ko kasi what what is behind the question eh. Mm. <laughs> question na yan. <laughs> Pero magandang tanong 'yon, magandang tanong 'yon. Yeah, magandang parang tanong. ibig sabihin pastor is there any biblical scripture that says the the Bible was written by God? Meron bang ganun or sinabi ba sa Biblia ba daw ang ibig niya sabihin ba uh, ginamit ko ang tao para isulat ang Biblia? Something mm. like this maybe. So meron ba daw scripture okay. na nasasabing ganyan? Uh, yung lang ganyan. sabi sa, sa verse uh, 16, di ba? Mm. Lahat. Huh? All scriptures inspired by God. Ibig sabihin, siya. Hindi niya sinabing ang tao. Okay? Mm. Okay. Uh, ginamit niya ang tao. Mm. Pero siya. Mismo. Siya mismo ang sumulat nito. Yeah. Kasi, hindi mo may susulat itong mga bagay na to pag di ka nakasihan eh. Look, kagaya ng example natin kay John, hindi ba? Kay Apostle John. He was in the spirit. No? And I heard a loud voice. Write this, sabi niya. Write on a scroll. Ibig sabihin yan, though si, Paul, si John was the one literally writing it, no? but it was God himself. In spirit. Oh. Mm-hmm. Bakit? Ang, ang, kasi ang ang philosophical uh, philosophical tanong niya kasi bakit hindi siya mismo yung literally God itself mm-hmm. God himself lang not itself sorry 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 Lord not itself himself God mm-hmm. himself per se in present mm-hmm. na siya yung sumusulat mm-hmm. oh mm-hmm. so ibig ko ang, ang sagot ko dyan by all means by all means get to heaven <laughs> and <But>, tanong <laughs> Pero, Pero napaka-clear, Pastor, eh. Si, uh, excuse me to interrupt. Yung uh, Holy Spirit, it, it, uh, uh, ang nagdikta doon, tingnan nyo yung uh, sulat ni uh, Matthew, Luke, and John. Pare-pareho. Iibang, iiba, tatlong klasing tao, magkakaibang lugar, uh, pero pare-pareho ang kanilang, uh, ang sinasabi. So, the Holy Spirit, na mismo ang nag-ano sa kanila na isulat ang 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 ganito. Kaya yung sinabi mo eh, kay John, yung right na, nasa mm. nasa revelation din nakasulat din 'yan. Yeah. Oh, 'di ba nung nung ano, uh, pinapasulat kay John na isulat mo ito. 'Yun. So it was God used the man to to write to ano to write God's word. That's right, oh. Instructed, But, uh, oh. instructed by God. No, mismo sa Biblia na sinasabi niya na isulat mo ito na sa Revelation yan. Mm-hmm. Hindi hindi ginawa ng tao na na nag-iisa lang siya, suddenly nag, nagsusulat na lang siya ng ganyan, ano? So ito mm-hmm. eh talagang patunay na sinasabi ng Panginoon oh. mismo ang nagsabi, isulat mo ito. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Another another expression is that man being the ambassador of God. No. Kapag tinawag kang ambassador ka, uh, you are under sa power ng iyong presidente. No? Kapag sinabi ng president, ito ang gagawin mo, exactly what the president tells you, yun ang gagawin mo. Mm-hmm. Oh. So, kapag nakita ka kang ambassador, you are representing God. 
You're representing God. Hindi ikaw. Mm-hmm. Hindi ka mismo, kundi you're representing the country or God mm-hmm. or or the president. Same thing like that sa atin, sa when God uh, uses man, it is God, sabi niya eh. Sabi nga, all scriptures, sabi nga, all scriptures were inspired by God. Hindi sinabi naman all scripture written by by men, no? Mm-hmm. Hindi. Hindi na sinulat yun. All scripture is inspired by God. So lahat yan. Hininga daw ng Panginoon eh. Oh, no? God, kasi, God's breath daw eh. Oh, diba? Kasi ang salita ng Diyos, ibig sabihin niyan, buhay. It's alive and active. Yes. And oh. the others, ibig sabihin niyan, hindi sila buhay. Mm-hmm. Kasi hindi sila inspired eh. Oh, hindi sila inspired. Uh, I could write, uh, I could write also, what is it called, uh, the book of uh, James. <laughs> and so, and so, uh, chapter one, and so, and so, and so, like this, no. Pero din ako, it's not inspired by God yun. Mm-hmm. No? It's not inspired by God. Literally, emotionally inspired lang ako to write those things. Which actually, nagsusunod ako dun sa mga, para, to the church of Baldwin Park. <laughs> to the church of to the uh, to the bago to the anai to the ana anahimians oh, to the baldwinians oh. <laughs> to the cobinians <laughs> oh, to the cobinians here is the is the word from god sabi ko pare nagko-quote lang ko it was this the, I'm, I'm inspired din pero it's not kwan sa panginoon dios mm. sabi niya ako yung sumusulat hindi ang dios mm. no. so um i hope and pray na I have answered your question. Yes. Uh, kasi, we have to understand when it says all scriptures inspired by God. Kaya in-explain ko to kanina sa inyo, ano po ang ibig sabihin ng inspired eh? Mm-hmm. Kinasihan niya. No? Mm-hmm. As, uh, hindi, hindi, as, hindi yung as if eh. Nandun siya mismo. Mm-hmm. No? He's, he's using the hand of that person to scribble the words. Amen. Oh, Man, yeah. Totoo. Siya. Not he was mm. he was in that spirit. Mm. Oh. Mm. Oh. Amen, oh. I agree. Kaya yung ating mga ano nanonood kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia, it's it is God himself mm. ang nagsasalita. That's right. Oh. Siya mismo. Kaya uh, pagka nabasa natin 'yan at Uh, humingi tayo, nanalangin tayo, nabigyan tayo ng kaalaman ng Panginoon. Ano anong ibig sabihin ng nakasulat sa Biblia? Para bang yung dibdib mo ay pinupunit, uh, nirebuke ka, ini-inspire ka? Kasi the Bible is a uh, used for teaching, rebuking, uh, to learn. Uh, ano ba ba yung pastor? Um, uh, collecting, collect- teaching, uh-huh. rebuking, and training. Training, di ba? Uh-huh. So yun ang, yun ang ibig, ginagawa ng Biblia sa atin. Tinuturoan tayo kung ano man yung kondisyon ng ating uh, sarili sa oras na yun na binasa natin ang Biblia. Doon, nagre-reveal yung nababasa natin, pumapasok sa ating isip at saka sa puso natin na maintindihan. But we have to ask the Holy Spirit na bigyan tayo ng kaalaman. Kasi minsan, pag binasa ang Biblia, literal na binasa lang nila ng ganon. But there's a meaning for that. That's why ito pong ginagawa natin araw-araw sa iRadio. We try to explain kung ano yung sinasabi ng mga message ng mga pastor. Yung bawat verse na nakikita nyo sa screen ngayon, ini-explain po ng ating mga uh, mga pastors yan kung anong ibig sabihin niya. And they need, yes, sila ay they they go to school, pinag-aralan nila and they trust in God's word, they believe in God's word. Ganon din sana tayo. We have to accept the reality na ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi natin ito babasahin na parang nagbabasa lang tayo ng comics. Mm-hmm. Ay, ayun, Pastor. Yeah, that's right. Yeah. Uh, I hope that uh, what we have learned today this morning uh oh, ngayong hapon i uh would see that how important the word of god mm. in our life at kung ta- how we would also deep 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 uh, uh, defend uh the scripture though mm. the though the the scripture will defend itself eh. mm. uh we don't need to defend it pero mga mga tao kasi nagtatanong sa atin kapag di natin alam then what makes the difference of us na sinasabi natin na tayo ay taga-sunod ng Diyos na wala naman tayong alam. Yes. Amen. Oh, mm-hmm. Kailangan mayroon po tayong alam upang sa ganun nga ay matayuan po natin 
ang ating pan- ma- yung ating panampalataya. Yes. Oh, mm-hmm. kasi marami yung magsasabi sa panahon, "Oh, salita ng Diyos 'yan." You could prove it. Mm. In a way na sa pagtuturo na ganito na they would that the eyes that they the the uh, ang the, their eyes would be opened. Mm-hmm. Sa bakit uh, kasi o oh, bakit naman iba't ibang taong ginamit ng Diyos, no? Different people, different uh, countries, different uh, era, different uh, languages. Bakit? No. That's a very good question too. That's a very good question. Bakit? Kasi uh, may kanya-kanyang panahon. Eh. God works not only in one remote area. He works mm. all around the world. Mm. In all lives. Ibig sabihin niyan, the word of God could be could be uh, tawag nito, uh, translated in different languages for other languages to be mm. uh, uh, to know the information. Mm-hmm. Uh, bakit different eras? So that in because sa panahon na yun, God has to let them understand what is happening on those particular time. Mm-hmm. That's what you call history. And you don't know if you don't know the, what is your history, di mo alam kung saan kagaling. Right. Mm-hmm. Di ba? At di mo alam kung saan That's why my brothers and sisters, Uh, in one of my uh, tawag dito, in one of my messages one Sunday said napakaimportante pala ang history sa atin eh mm. kasi hindi natin alam kung saan tayo galing hindi natin alam kung bakit tayo nandito mm-hmm. di ba mm-hmm. oh and that's why God uses those people to write down what is happening ganito ang gusto ko mangyari and at doon doon nga natin makikita mm-hmm. uh, kaya nga napakaganda po na ang tao rin po ang ginamit ng Diyos mm-hmm. kasi Uh, siya lang po kasi ang pwedeng uh, gamitin niya eh. mm-hmm. kasi obvious naman kung yung mga animal ginamit niya mm-hmm. very obvious naman na hindi naman tayo nakakaintindi ganun, ganun ang Panginoon gumagamit siya ng tao eh. like, like for example mm-hmm. si Mary ginamit ng Panginoon si Mary na as the uh, mother of Christ para ipanganak si Jesus Christ mm-hmm. so ganun din si uh, si Joseph na maging uh, uh, earthly father niya no so mm. hindi naman pwedeng isisilang ang isang isang bata na walang ina so kina kailangan merong mother's womb pero he was born in a virgin yes. mother yeah so walang pagkakasala walang walang kasalanan malinis talaga yeah, yeah. another one is that o oh, bakit iba ibang tao well, it is because of reference mm. Halimbawa, uh, uh, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Oh, sa, 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 sa ko pinulot yun? Paano ko nalaman yun? Mm. Oh, sinulot kasi ni John. Reference eh. Mm. Uh, it's a reference. Uh, uh, bakit sinulot, sinabi ito ni San, 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 Mukinua yung, San Mukinua yung salita na all scriptures are God breath? Mm. Oh, kasi sinulot ni Konyon eh. Uh, Apostle, Apostle uh, Paul to Timothy. Mm-hmm. Alam niyo, nung sinusulat ito ni Apostle Paul, he was also in the spirit. Eh. So everybody was in the spirit. Kinasihan nga, kinasihan sila. Mm-hmm. Oh. So it is always into the reference. Para kung tayo ngayon, sa panahon natin ngayon, after the apostles, no, nung after na sulat ito, uh, we have a reference kung saan natin bubunutin yung salita ng Diyos. Eh. Mm-hmm. Oh. Kasi we quote words, O, oh, sa mo kinuha yan. Di ba? O, kagaya nito. Kung alam nyo itong uh, uh, tong salita nito, sang-sanggaling salita nito. Uh, maganda ito eh. Uh, o, oh, Brutus. O, oh, yung salita nyo, no? Brutus. Um, uh, alam nyo yung sanggaling salita nyo? Uh, meron pa ito eh. Uh, yung mga salita, memorize ko ito yung mga tulong, pero kalimutan ko yun, biglang nawala eh. Uh, pero alam niyo kung saan galing yun Brutus yung mga orations ng mga kanon kay kanon kay uh, sulat ni namatay uh, na kanon ito nakalimutan <laughs> Macbeth ba yun? kay Macbeth sino pa sumulat ng Macbeth? si um, kilala niyo ba yung mga yun? kalimutan ko na pero uh, yung yun 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 alam niyo kung saan yung kukunin yung mga salita na yun Uh, ito, ito maganda to kung sino president ito. Sino sa presidente? Who quoted this president? Uh, ask not, okay, ask not what your country can do for you, but ask 
what you can do for your country. Uh, yeah. Very very popular uh, quotation. Martin Luther. No. <laughs> President Kennedy. Oh. Ah, o nga pala. <laughs> President Kennedy. Ah, uh, yes, oh. yes, yes. Sorry, oh. sorry. Ito, ito. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Oh. Yun. Ay hindi makakarating sa kanyang paparoroan. Oh, oh sanggal sa kanino mo marinig 'yon? Mm. Oh. Kanino? <laughs> Wala iba kundi si Jose Rizal. Ah, oh, nga pala. Oh. Yung pa lang ano, Macbeth is by Shakespeare. Oh, Shakespeare 'yung kusay, oh, Shakespeare, oh, Shakespeare, oh. Mm. Oh, yung mga mga tula ni Shakespeare. Mm. Oh, Brutus, oh, Brutus. Yung mga ganun. <laughs> oh, alam niyo na oh, salita ni Conto ni ni Shakespeare. Same thing with the word of God. Mm. When we quote words, hindi lang po galing sa ibang tao yun. It is from the Word of God. Kasi para meron tayong reference nila, no? oh, si John Apostle pala yun, oh, si eh, si Kwan pala yun, si Moses, ah, si King David. Mm. Bakit? Kasi ginamit sila nila ng Diyos eh. These are the people that we should be looking up to. No? Dahil nagpagamit sila. Ordin- they are very ordinary people. Bakit ordinary? No? Upang nga ganun, yung mga matataas ay mabababa, may pabababa sila. Oh. Oh. Yung mga ma, yung, ma, yung mabababa ay will be exalted. Mm-hmm. Oh. These are very ordinary, like the fishermen, like Peter, James, mm-hmm. and uh, John. They are, they are ordinary fishermen, yet they have written an everlasting word for us. Mm-hmm. Oh. Right. Amen. Amen, amen. Thank you, thank you, uh, Pastor James. Yet, uh... I'm sure maraming sa ating ma- manonood dyan eh. Uh, they will be inspired. Inspired. By inspired. The, yeah, inspired. Yeah. Yeah. Yan ang key natin, key word natin for today. Yeah. Oh. Alright. Alright. Yeah. Kung meron po kayong mga talong mga kapatid, don't hesitate to ask us. Meron, Pastor. Meron nag-PM na sa'yo. At uh, nandun, nag- nag-send siya ng message. May tanong daw siya. At uh, hindi daw niya ma-ano rito. So, doon na lang niya i, i- itatanong sa iyo doon sa inyong pagpray ba ako masagot ko <laughs> <laughs> sa inyong ano tawag doon group chat ba yon GC ba yon <laughs> oh, ayan yung uh, well anyway sige pastor tayo, tayo mag closing na and let's pray. Oh, sige. let's pray Ay, let's pray magandang araw muli Panginoon Diyos salamat po sa napakaikling pag-aaral namin uh, sana po ay mas marami po kaming oras Ngunit Lord, uh, salamat sa pag-uunlak ng kahit na munting oras na papag-aralan ng mga salita. Uh, we have to be faithful with these words at sa nga ay magamit namin po sa pang-araw-araw po namin. Kung, kung ang iyong mga salita po ay nakakasakit, salamat to Diyos dahil ito po ay magbabago ng aming kalooban. Mm. Kung yung mga salita po ay inaayos po ang aming mga kaisipan, salamat o Diyos dahil nalalaman din po namin na liko pala ang mga dinadaanan po namin. Kung ang mga salita po ay nagbibigay po ng uh, kahirapan o pagpa-training uh, po sa amin, salamat dahil naiinsayo po ang aming kalooban, kaisipan, na lalo pong sumaliksik ng mga mm. salita. Yes, salamat o Diyos din po sa mga buhay ng bawat isa na nakasama, mo, nakasama namin sa pag-aaral dito sa iRadio, Saturday Bible Study, ay uh, patuloy na inyong paglingkuran sila, Panginoon. Inyong pagbigyan ang kanilang mga tugunan, ang kanilang mga pangailangan at ang mga kanilang mga daing at mga mga panalangin. Panginoon, salamat din po sa pangunguna din po ni Brother Ramon sa iRadio na ginagamit niyo po sa oras na to. Patuloy na bigyan niyo siya ng inyong karunungan, kalakasan at pagpapaalat. At ganoon po sa aming lahat na harapin namin ang, laging, ang bagong araw na may uh, may kagalakan mm-hmm. dahil alam po namin lahat ito ay yung blessing po sa amin mm-hmm. purihin ka at at puti dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesus Cristo Amen Amen, Amen. Right. Maraming you. salamat po sa inyong lahat yes. at magandang araw Yan. Magandang buhay Pastors Magandang buhay <laughs> See you God bless you all right. Bye bye Pastor Bakit, Mayroon nang may gumamit nun eh <laughs> Ako nga pala. <laughs> Copyright na lang tayo. <laughs> oh, sige. sige. All right, Pastor. God bless. Okay. Bye-bye. Pastor Bye-bye. James po, naibahagi niya sa atin ngayong araw na ito is inspired by God. Yung salita ng Panginoon. Kaya ito po ay patung, pat, uh, 
patukoy sa pagbabasa uh, ng Biblia. No? So it's very important for us to when we read the Bible, we have, hindi po imagine, it's real, totoo, buhay na salita ng Diyos. Iba kasi yung pag nagbuklat ka ng Biblia, ang isip mo ay binabasa ko lang to isang libro lang ito. Hindi po ganun ang dapat ng ating perception ng ating kaisipan. Buhay is a living word of God. Ano? Eh paano kaya kung magsalita ang Diyos niya sa harap mo? Eh baka mamay ingod mo, sangod mo yung mukha mo dyan sa ilalim ng lupa, sa, sa takot mo. ba? Diba? So, eh, ginawa ng Panginoon eh. Marahil, ito eh, sinulat niya ng, ng sa ganun. Lahat ng tao ay eh, makakabasa na ito sa iba-ibang lengguahe. Tandaan mo na, tingnan niyo ha. Ang salita ng Diyos, noon hanggang ngayon pareho. Ang salita ng Diyos, iniba-iba nila ang lengguahe. Pero iisa ang ibig sabihin. Hindi ba? Merong in-check, merong English, tag, uh, merong uh, Japanese, merong lahat ng language. Iisa lang po ang translation. Pero pare-pareho po ang sinasabi. Hindi po pwedeng baguhin, dagdagan ang salita ng Panginoon. Ito po ay batas na nakasulat sa Biblia dahil gagamitin ito sa taong gumaw- o nagbago, nagdagdag, inalter ang salita ng ating Panginoon. Hindi po pwedeng gawin kanya dahil malaking kasalanan po yan. It is on the book of Revelation, makita po niyan. Basahin po ninyo mga, ang ating Biblia. At marami tayong matutunan and it will inspire you. Kung may sakit kayo o may mga nararamdaman kayo o nalulungkot kayo, gusto niyo maging masaya, nasa Biblia po lahat ang kasagutan. Ang Biblia po ay, ano po yan? Lahat ng inyong gustong malaman, science, medical, uh, love story, name it, history, nandiyan dyan po lahat. Naka-impound lahat, compound sa lahat ng, sa isang libro. Hindi katulad na ating encyclopedia kung ano lang yung topic na gusto mo, yun lang makukuha mo. Pero ito po subukan ninyo, ang Biblia, nandiyan dyan lahat. Nakasama-sama ang lahat ng uh, kainakailangan natin. Kahit medicine, kahit na uh, pagkain, nandiyan dyan po sa, lahat, sa Biblia. Kaya kung kayo po ay nagiging mag, ano, magbabasa talaga ng Biblia, na sinsero kayo sa pagbabasa at gusto nyo intindihin, better start right now. Subukan po natin. Hindi nyo maintindihan, andi dito po kami, andi dito ang mga ating mga pastors na pwede natin tanungin kung hindi natin maintindihan ang salita ng Panginoon. It's very inspiring word. Nakakapagpalakas po ng ating spirito, ng ating kaisipan, magpapalakas ng ating kalooban. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa sa iRadio. And we hope kayo po ay na-inspired, inspired the word for today sa salita na naibahagi ni Pastor James ang salita ng ating Panginoon. Gusto ko sana po i-play sa inyo ang ating station ID. At uh, ito po yung trial lang po ito, no? uh, pilot test. So, ma- meron pong mga pagbabago pa sa susunod na araw ito. Let's see. Ay, mali. Eh, tingnan muna. Shush. Ayan, sinasabi ko na eh. Hindi, pa, hindi na naman ready. Ayan. Kasi bago pa kasi ito eh. Pagka nasanay na ako, And let's play. And let's go. Number one means you're always on top. You, you, your, your number one radio. Rather and relax. It's all going to be fine. <laughs> wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, inuntutuka ng taga-bikutan hanggang alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Na votas, para niya kay Valenzuela Mandalu yung kalookan. Patok sa Marikina, ang hilig na tagib, atin na rin, ang Millenials na Manila. Number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millenials ang Balwarte. The Millenials, the Millenials choice. This is I Radio Los Angeles. Oh, wow, yan ang ating station ID na susunod pero hindi pa tapos yan. Almost done at uh, inaayos pa ni, ni ng ating kaibigan na si Carl. Uh, hopefully by uh, 
next week, mga Monday, mga Wednesday siguro, yari na yan, or Tuesday. So, that's it for today. At uh, sana po ay uh, marami tayong natutunan ngayon itong araw na ito. And see you again on Monday para sa ating uh, regular broadcast. Andaan po natin. Napakaiksi lang ating time sa mundong ito. Always pray until something happens. Ako po si Ramon Pasco in behalf, behalf of my uh, partner. Andon, natutulog na nono. Uh, si Karim. See you on Monday. God bless po. Happy weekend. Bye-bye. Sadyang magulo Hindi alam Saan ba tutungo Kaguluhan Pagsubok Madalas binabagyo Minsan di alam Ang dapat gawin mo Isipin di ka na iisa Tulong-tulong kapit-bisig Tayo'y isang bansa sa tirahan upang buong bansa ay gumaling ng tuluyan lahat ay siguradong kayang lampasan Oh